。西元前 1,050 年左右，周武王率领军队向东方前进，从孟津渡过黄河，逼近殷商的首都。商纣王得到军情后，仓促之中，紧急率军出城迎战。两军在牧野发生大战，最后商军战败，纣王自焚而死。殷商自此灭亡。大家好，我是克里夫。上一集有跟大家说到，原本周以陕西作为根据地，但殷商往北扩张的过程当中，使得太行山的居民鬼方往西移动，压迫到周的生存空间。于是周便往东移动，又慢慢扩大势力，最后趁着殷商东征，内部空虚的时候。率军讨伐，一举灭掉了商。在继续往下聊之前，我们先有一个大略的概念，那就是从周武王灭掉殷商后，一直到周幽王被杀的西元前七七一年，这段时间，周朝的首都位于西方的西安附近，所以传统上被称为西周时期。而周幽王被杀的隔年，西元前七七零年。他的儿子周平王逃到了东方的陈州，即位之后，则进入所谓的东周时期。好，话说回来，周武王虽然击败了商纣王，但他毕竟是趁人家军队东征的时候偷袭嘛，所以殷商原本的势力还很庞大。为了避免殷商卷土重来，反周复商，所以周武王封纣王的儿子于殷。让他继续统领殷商的移民，并又封了三位弟弟管叔、蔡叔与霍叔，在他周围监视，史称三监。同时，这也是西周第一次大举分封的时期。周武王的计划很美好哦，唯一的缺点是他太早死了啦。在牧野之战后，大约过了四年左右，就撒手人寰。武王死后。他年幼的儿子周成王继位，并由武王的弟弟周公旦摄政辅佐。这样的安排让其他几位弟弟很不满哦。一来，他们觉得周公可能会篡夺王位；二来，他们觉得兄终弟及。周王死后，他们应该也有继承王位的权利。于是，便爆发了三监之乱。管叔、蔡叔、霍叔联合殷商的势力。又与外族东夷一起发动叛乱。周公受成王之命，率领诸侯东征平乱，历经了三年，总算才将这场动乱给平息。不过，也借由这场东征，进一步削弱并分化殷商的旧势力，也就是把原本的殷分割成魏、宋两国，并把原本第一次分封的封国往东扩迁。又在分封更多的诸侯与功臣，这可以说是西周第二次大举分封的时期。因为领土往东拓展，为了更有效控制东方，周公在洛邑设建陈州城，设为东都，在这里宣布中央的施政方针，同时也在这里收纳各地的纳贡。此外，为了避免像商纣王那样，君王的统治无法获得诸侯。或各大族的认可，西周也改善殷商的分封模式，成为第一个完备封建制度的王朝。简单来说，西周的封建制度是建立在武力扩张的基础上。为了能够有效控制新征服的领地，封建贵族的大诸侯会在册封本地的豪强为小诸侯，让他继续统治原本的土地。而周王则透过掌管大大小小诸侯的任命权，以及命令他们承担军事与纳贡的义务，达到周王统治大诸侯、大诸侯统治小诸侯的间接统治模式。我们可以从一个江苏省出土的青铜器上得到更详细的说明。器上的铭文记载，周康王视察领地的途中，封了一位夷侯。康王除了给夷侯象征地位的青铜器，还赐予弓箭，代表诸侯在他的领地有军事的权利。最后，则是详细记录了土地的授予。给土地
，其土地之川三百余条，其亩百二十，其邑三十五，其亩百三十。又给祝仪之王及同族及十七集团，给郑的伯七人，其亩千五十夫，给仪援助数人六百十六夫。铭文中的一些“某”字，是因为青铜器年代久远，已经无法辨识。不过，我们还是可以透过这段铭文了解封建贵族领地内的组成结构。首先是“邑三十五”，“邑”通常就是指可以耕作的农地，除了农地以外，还有前面提到的山川、河流等领地范围。接着是给祝仪之王及同族及十七集团，这是一开始就住在。仪这个地方的周氏同族有十七个大家族集团，平常负责几个邑的农耕，但如果遇到战争，则有服兵役的义务。而这几个大家族的族长，也是这个地方的领导集团，能共同参与仪侯的统治。再来是给郑的伯七人，其某千五十夫，这就是所谓的地方豪强，有七位，他们率领着千五十夫。平均算下来，一位豪强大约统领一百五十夫。这里的“夫”指的是成年男子，他们负责开垦山林以及一些杂役，像是保养战车啦，或饲养马匹等等等等。最后是给夷原住庶人六百十六夫，庶人当然就是住在夷地的农民家族，约有六百十六户，每户三到五人。负责耕作刚刚提到的三十五亿中绝大多数的亿，而每个亿都是由好几个大家族或氏族所组成，并以亿为单位向上纳缴农作物。而在这样的封建模式中，诸侯的领地多半是建立在重要的交通枢纽上，不论是像周武王想要监控原本的旧势力，或是像周公东征想要把势力往东拓展。透过掌控交通要道，对于新领地的统治才比较有保障。一开始分封在各地的大诸侯，对于西周的君王连结感是比较紧密的，也可能是最初他们的血缘关系比较亲密。我们可以从考古发现的青铜大鼎上的铭文看到，远方的诸侯会到中央来拜见君王，赠送礼物，保持密切的联系。不过，这样的联络从武王、成王到康王、昭王，再到穆王后，就渐渐疏远了。从西周留下来的遗迹中可以发现，各种青铜器也多半都属于西周前中期的物品，分布的范围往南到湖南、江西一带，往北到辽宁省的南部。而在穆王之后，这些青铜器遗物也渐渐消失。这不仅代表中央与地方的连结削弱，同时也说明了西周朝外拓展的力度跟着降低了。造成这种现象的其中一个原因是，不管往北或往南扩张，都受到了当地原住民强烈的反抗。再加上西周的政权走到了中后期，国力逐渐衰弱，很难再像初期那样透过武力征服各方，甚至。还有不少小诸侯被外族蛮夷给灭国，换句话说，能够一路传承到春秋时期的诸侯国其实并不多哦。除此之外，周穆王之后的社会也慢慢走向僵化。举例来说，原本君王对功臣的封赏是根据不同的功劳给予赏赐，没有固定的模式，但到了周穆王之后，各种封赏与任命。也走向形式化、定型化，而这种情况其实也象征着官职的称谓与权责逐渐有了规范。西周的中央机构是卿士僚，长官是卿士，底下有司徒、司马、司公、三司。司徒掌管土地，司马掌控军事，司公则负责租税与劳役。中央的三司不会去干涉诸侯的内政。但会委托给诸侯国内的三司相关的事务，其中司马比较特别一点，因为他是掌管军事相关的职务，所以中央的司马跟诸侯国内的司马还有上下同属的关系。虽然建立了官僚制度
，但这样的制度其实也不敌国力日渐衰弱，而跟着慢慢变得混乱。像是实际掌控军权的司马，地位就比较高一点，甚至还可以比拟亲事。反而，轻视了则变得有点像是宫内官的角色，而会造成这种现象的根本原因，还是在于封建制度的崩解。刚刚有说到哦，西周到了中后期，继续向外拓展的动力，或者说国力逐渐丧失，这也就直接导致原本领土的赐予，从大面积的封地，转变成给予君王领地内的一两块小土地。因为土地变小了，所以有时也会赐予贵族一些能够管理属民的权利，而这也导致原本有些属于君王的收益变成被贵族给拿走了。周厉王看到了这样的现象，于是推行了经济政策、户口调查等等，企图挽救逐渐衰弱的王室，但反而却遭贵族们的反对与攻击。西元前八百四十一年。周厉王被迫逃到了山西省，并出现了长达十四年的空位时代，由大贵族们统领国家，是个短暂的共和行政时期。接着，周宣王即位后，虽然一度靠着对外用兵取胜来重建君王的权威，但之后却因为介入诸侯国内的继承问题，导致诸侯们的不满，使得君王的威信再度丧失。因此，周宣王死后，周幽王即位时，西周的国力、君王的威信以及封建制度，早就都已经摇摇欲坠啦。所以，真的别再把亡国的责任怪罪到周幽王宠信褒姒而烽火戏诸侯这种故事上。周幽王废郑后，身后与太子宜旧，改立褒姒为郑后，并以其子为太子。这惹怒了原本申侯的爸爸申侯，于是申侯联合犬戎攻击周朝。周幽王虽然也有举兵想要反抗，但无奈最终还是在骊山被杀。自此，西周在西元前七百七十一年灭亡。隔年，原本的太子宜旧逃亡到东方的陈州城即位，历史滚滚的车轮便往东周时代迈进。通常我们会把西元前七百七十年周平王即位，到西元前两百五十六年周赧王被秦所灭，称为东周时代。不过，更具代表性的说法，则是在把东周分成春秋与战国两个时期。相传《孔子编春秋》嘛，这本书是鲁国的编年史，书中记载西元前七百二十二年鲁隐公到西元前四百七十九年鲁哀公的历史。这之后，再过三十年左右，到了西元前四百五十三年，韩、赵、魏三家分晋后，则进入战国时期。简单来说，春秋时期的周王权威名义上还存在，但到了战国时期，则完全消失，诸侯混战，礼乐崩坏。我们先从春秋时代开始说，自从周平王东迁后，王室的威信扫地。在缺乏中央的约束的情况下，让三种情况频频出现。第一种是诸侯国的内乱。既然周天子都无法维护自身的权威，那么底下的诸侯国也很难号令各自的臣属国，导致臣弑君，篡位与内乱不断上演。第二，则是诸侯兼并，在缺乏强而有力的王权管理下。自然而然就是大吃小的局面。原本几百个诸侯国逐渐并吞整合，最后剩下十几个比较大的诸侯国。第三，则是夷狄心乱。既然周朝动荡不堪，那么外邦蛮夷自然也就趁势兴起。无论是东夷、南蛮、西戎、北狄，都纷纷蚕食或入侵周朝，使得华夷共处。甚至通婚逐渐成为常态，也让农耕民族与游牧民族进一步的融合。在这样的背景下，一些有能力或是有野心的诸侯决定代替周天子，维护中央与秩序，成为了春秋时期的霸主，也就是所谓的春秋五霸：齐桓公
、晋文公、秦穆公、宋襄公与楚庄王。不过，也有些学者认为，吴王阖闾与越王勾践也算是霸主之一哦，并把吴王与越王替换掉，秦穆公与宋襄公。但不论五霸怎么分哦。春秋时代的霸主通常会有四个共同的特征：尊王、攘夷、禁止篡弑、才智兼并。虽然说周天子的威信已经很小啦，但他还是名义上的共主，所以春秋时期的霸王依然会尊奉周天子为天下共主，并借此取得名义上管理其他诸侯的正统性。而霸主既然要代替周天子，维护天下的秩序，那么不管是抵抗蛮夷，还是制止诸侯内部的动乱或并吞，都是他要负起的责任。不过，也正因为有这几位霸主的出现，才能够让周朝的封建制度能够勉强延续下去。首先，第一位展露霸主之姿的是齐桓公，齐国是西周创建工程之一的太公望吕尚的封国。因为土地贫瘠，不适合农业，所以很早就改以渔业与盐业为主。到了齐桓公继位后，他任命原本跟自己争夺王位的公子纠的臣子管仲为相，进行改革。管仲依照土地肥沃程度制定租税等级，又致力于流通物品、安定物价，还把每五户设为一个单位，与兵制结合。确立三军组织，正因为齐桓公任用管仲改革，让齐国走向富强，更代替周王阻止来犯的蛮夷，重新建立中原的秩序，最后被其他诸侯尊崇为霸主。至于接下来的故事呢，我们留到下一集再来跟大家聊聊。集土地，齐。徒弟之穿三百余条，某啊，这一次给了几个？给面给好了。<笑>对，这是铭文。给土地，其土地之穿三百余条，其某百二十，其亿三十五，其某百三十，又给一。齐某百三十，又给祝仪之王及同族及十七集团，给郑的伯七人，齐某千五百夫，齐这次好难，铭文，好很难。